Jungs, ich habe durch Trading 4 Millionen Coins auf der Uhr und könnte die bei meinem Partner bei UT Coins für 120 Euro verkaufen. Natürlich könnt ihr nicht nur Coins verkaufen, sondern auch kaufen. Wenn euch zum Beispiel Coins fehlen, um SBCs abzuschließen oder ihr Startkapital braucht, um meine Trading Tipps umzusetzen, könnt ihr euch ohne Risiko so viele Coins gönnen, wie ihr gerade benötigt. Ab Transferbeginn dauert es ungefähr 15 Minuten, bis ihr die Coins auf eurem Konto habt. Und durch eine geheime Coins Transfer Strategie ist euer Account zu 100% sicher und ihr könnt nicht gebannt werden. Mit dem Code ZFIFA spart ihr aktuell 5% auf eure gesamte Bestellung. Link ist in der Infobox. Gibt es in die AFC nur noch 6 Transfermarktplätze? Und warum sind 3 Haarlands in den Packs? Das und andere Leaks besprechen wir im heutigen Video. Das hier ist ein offizieller Screenshot aus der, ich sage mal, Testversion von EAFC24. Und wir sehen hier oben, dass 6 von 6 Items auf der Transferliste sind. Einige machen sich deswegen extreme Sorgen. Und diese Sorgen sind tatsächlich sehr berechtigt, weil es sehr schwer werden wird, wenn wir nur sechs Plätze zur Verfügung haben, durch Trading Coins zu machen. Aber ich möchte euch die Angst jetzt mal ein bisschen nehmen, weil das ist wie gesagt erstmal nur eine Testversion. Heißt, da ist es oft so, dass manche Funktionen nur eingeschränkt verfügbar sind und bei so einer Testversion reichen natürlich sechs von sechs Transfermarktplätzen auf jeden Fall aus. Ihr werdet gleich in diesem Screenshot auch noch sehen, warum hier nicht alles stimmt. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das wieder in EAFC 24 100 Plätze werden, so wie die vergangenen Jahre auch. In FIFA 23 war es in der Tat am Anfang so, dass man über die web -App tatsächlich nur 30 Spieler auf dem Transfermarkt anbieten konnte. Man hat aber auch relativ schnell wieder herausgefunden, wie man das Ganze umgehen kann und heute kann man natürlich über die web -App in FIFA 23 auch wieder 100 Spieler anbieten. Es war angeblich ein Bug, bin mir aber nicht so sicher, ob da vielleicht am Anfang EA gegen Trader vorgehen wollte, beziehungsweise es Tradern ein wenig schwerer machen wollte. Wir werden es sehen, geht aber erstmal davon aus, aus, dass wir hier wieder 100 Transfermarktplätze in die AFC 24 zur Verfügung haben. Dann fällt natürlich als nächstes auf, dass wir hier drei verschiedene Versionen von Haaland in den Packs haben. Und das ist tatsächlich möglich. Wir können allerdings nicht drei Versionen in den Packs haben, sondern zwei verschiedene Versionen zur gleichen Zeit, zum Beispiel einen Gold Haaland und einen TOTW Haaland. Heißt auch hier, dass mit den drei Karten ist tatsächlich nicht ganz richtig, was dann wiederum ein Indikator dafür ist, dass das auch mit den 6 von 6 Items hier oben noch nicht fix ist. Heißt aber auch, wenn wir zwei Versionen in einem Pack ziehen können, dass Spieler nicht mehr out of pace gehen, also übersetzt nicht mehr zu ziehen sind, was wiederum heißt, dass wir durch out of packs Investment keine Coins mehr machen können. Zumindest was die normalen Gold out of packs Investments angeht. Das war eigentlich immer ein sehr, sehr guter Trading Tipp, bzw. eine gute Trading Methode. Die wird dann wegfallen. Natürlich kann man dann noch in Special Karten investieren, die out of packs sind. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, wir wir werden so oder so noch genug Möglichkeiten haben, mit verschiedenen Methoden Coins zu generieren. Und wenn ihr das direkt zum Start von EFC24 nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir werden direkt von Tag 1 an zusammen Coins machen. Dann eine weitere sehr, sehr geile Änderung ist, wie ich finde, dass die Bilder der Spieler nicht mehr nur auf dieses Kartendesign begrenzt sind, sondern dass die auch außerhalb der Karte stattfinden können. Ich finde zum Beispiel diese Ronaldo-Karte sieht einfach extrem geil aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr findet. Das ist zum Beispiel ein Bild aus der offiziellen Präsentation von EA und ich finde, es sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Hier nochmal ein Van Dijk und sowieso sollen ja diese ganzen Spieler hier immer individueller werden. Heißt, die Teams könnten in Zukunft wirklich gut aussehen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, die zu animieren. Du kannst verschiedene Bilder auswählen deiner Spieler. Das könnte richtig, richtig geil werden. Wir haben das ja bereits in FIFA 23. Daran merkt man ja, dass EA schon mal für EFC24 testet. Und zwar konnten wir den Mann hier in drei verschiedenen Versionen uns rauspicken. Einmal so, einmal so oder so. Und ich finde es einfach extrem gut, weil die Teams dann individueller aussehen und man so ein bisschen Abwechslung in das Ganze reinbekommt. Was ich allerdings in den letzten Monaten gerade bei FIFA 23 gemerkt habe, ist, dass man nicht mehr nur ein gutes Team durch Trading haben kann, sondern auch, wenn man wirklich smart FIFA spielt. Heißt, sich die ganzen Packs erspielt und die ganzen Spieler. Jetzt ist es so, wenn man einfach drauf losspielt, dass man dafür relativ viel Zeit braucht. Deswegen wird es hier auf diesem Kanal jetzt zukünftig A Trading Tipps geben und B Tipps, wie man sich diese ganzen Spieler und Packs mit so wenig Zeitaufwand wie möglich erspielt. Und so werden wir am Ende des Tages ein extrem gutes Team haben, ohne nur einen Cent in dieses Spiel investiert zu haben. Das hier meine ich. Wir werden ja die Möglichkeit haben, Spieler hochzuleveln durch Spielen oder andere Aufgaben. Hier haben wir zum Beispiel einen Dembele, der in der Basiskarte eine Goldkarte.
Karte ist. Das sind, by the way, die offiziellen Leaks. Heißt, wenn wir höher leveln, ändert sich auch das Kartendesign und das finde ich tatsächlich extrem geil, weil keiner will eine hochgelevelte 87er Dembele Karte im Team haben, sondern die muss schon ein bisschen besser aussehen. Aber ich glaube auch, dass wir nicht jede x-beliebige Karte hochleveln können. Also wir werden uns jetzt keine Karte auf dem Transfermarkt kaufen und die dann hochleveln können und wieder teurer verkaufen, sondern das wird ähnlich ablaufen wie in der Level Up Promo, die wir aktuell haben. Heißt, wir werden uns Spieler auf dem Transfermarkt kaufen können, über Ziele abschließen können oder als SBC abschließen und diese dann durch spezielle Aufgaben hochleveln können und bekommen dann eine zweite oder dritte Version der Spieler. Heißt nicht, die Karte selbst wird hochgelevelt, sondern wir bekommen wahrscheinlich eine Zusatzkarte. Finde ich sehr, sehr nice, weil wenn wir zum Beispiel einen 85er Dembele haben und den auf eine 87 hochleveln und beide Versionen untrade sind, können wir zum Beispiel den 85er Dembele in eine SPC packen. Das ist extrem gut, weil wir so natürlich dann günstig SPC Futter bekommen. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen bzw. Wochen immer mehr über FC24 erfahren. In August wird es richtig losgehen, nochmal mit Ultimate Team. Wie gesagt, Juli ist erstmal der Fokus auf Gameplay und Karriere. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ihr das nicht verpasst wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video.